，坚持投币点收藏，脚毛长又长。Hello， 大家好，我是脚毛。你们肯定在各种 QQ 群看过一组减肥照的超搞笑 GIF。那么如此骚的动画到底叫什么呢？今天啊，就给大家半吐槽半安利一部旷世骚番《监狱学员》。故事背景发生在一所向来只接收千金的女校，今年不知咋地开始招收男生啊。你们说妹子多的学校有谁不喜欢呢？于是，一批变态的绅士在此聚集。其实说是变态，也只能说是青春期正常现象的小男生。没看见隔壁新番手虫被抓到了，还不是活得好好的？都懂。的嘛，这些后生有雅撒西，但总被命运捉弄的男主，为人师表的黄毛，喜欢三国的诸葛哥们儿，蒙着面老出血的兄弟，据说是因为得了口腔溃疡，还有这个去二次元整过画风的老胖子，他们一个个都是正值青春年华的冲动骚年，很奔放的讨论什么欧派呀、屁股呀、妹子呀，啊，就是幻想着我们当年一样想过的东西。然而现实是骨感的，在这所女校待了四个月，他们连女生的毛都没碰到啊，所以这五个后生娃子策划了一起偷。亏事件，但咱男主在关键时刻还是有自己原则的，在底线上是绝对不会让女生受到伤害。打要爽自己爽。其中这个千代的视力是真的牛批，男主全身黑色紧身衣都能看错。你看前的那位同学，要么是非洲人，要么就是浑身的体毛太浓密了。之后啊，这四个哥们和男主直接是被学生会给当场抓获。互联网不是法外之地，再搞黄色，把你们全都抓起来。这里学生会的女生一个个是比男生还要恐怖，会控制乌鸦的会长。超级凶的女副会长，以及这个后面和男主核能爆炸的小花，在后面他们直接是把男生们整的是生不如死，而故事就是围绕男主他们在学校被监禁的凄惨生活就此展开。其中啊，这个小花花和男主的剧情实在是太牛逼了。这个女生没地儿方便，就躲在小树林里解决一下。谁知好心放完小鸟的男主直接就掉了下来，这让我想起了某部女生从楼上掉下来的片子。别看小花这么猛，实际上清纯的。圣人，从他要男主当面对着尿回来，就可以看出稚嫩的小孩子气。我去，太骚了吧！我喜欢。然而这个画面，算了，我不放了。你们知道被打断就行了。注意啊，是剧情被打断。接着花姐就变得像痴女一样了。一旦男主的膀胱有事，他就疯狂的在边缘摩擦。但自己作死是总会出事。接下来的画面呀，你们要是不说我操，那绝对算我输。现在呀，请在弹幕里打出你心中想的那两个字。当然，这还没有结束。在小花被自省后，他居然还要把男主对他做的每一件事情都还回去。于是他也要自男主一生。结果恰好被人撞见，只能躲在床底下。没错，真空相对呀、啊，太刺激了呀！之后就就。过了就完了。这番说是监狱学员，但其实他们因为觉醒了变态的属性，过得居然还挺开心的。特别是男主，既有和小花花的变态运，也有属于自己的桃花运。他在最开始凭借着妈妈给的相扑图案的橡皮，勾搭上了一个叫千代的妹子，同时也是学生会长的影魔多。由于产生好感，准备约会，所以必须想办法越狱。这边这个诸葛哥们观察到后，做了回感动深世界的好兄弟，不仅没有嫉妒差。拆穿，反而准备帮助男主。那其实呢，他只是想让男主出去买三国志和手办，而他们越狱的方法就是挖墙脚。诸葛南为了帮助男主，还要特意录上大号的音。这个怎么录呢？哎，就是在危机课上现场干，现场录就完了嘛。这一段啊，前面的情感和氛围渲染啊，是吊足了观众的口味。结果这哥们来了个壮士未捷身先死，我在课堂先拉屎，举起手来，一副大义凛然的豪迈正义之气。老师。请问我能去上个厕所吗？试问，有什么东西比得上拉屎做出来的觉悟啊？学不来，学不来。这个手办的力量是真的强。给你们放一段他后面的心理描写。这个墙角挖好后啊，男主出去视察逃跑的路线，结果正好看见理事长抱着他珍藏的屁股照片，一个一个的埋，什么八二年的巴西屁股，八七年的阿根廷屁股，关键他们每一个屁股都起了贼文艺的名字，吓得男主那是当场自闭。虽然后面他又忍不住的挖了出来，然后又埋了进去，陷入了极其痛苦的徘徊之中。讲道理啊，这个理事长不仅相貌很像金泉组的组长，声优居然也是一样的，真怕他突然来一个。
其实他也很喜欢帮助男生们说话，特例批准男生入学也是他新上任的事情。但某种程度上来说，他也老是害男生，因为嘛，他是个绅士，你们也知道，每一次装的一本正经，什么电脑里、公文包、书里呀、啊，都是你们爱看的东西。像我们什么英语四级资料打包就完事了。以前就有同学问我呀，哎，腿毛腿毛，你六级过了，怎么还看四级资料啊？我六级什么时候过了？你再说我和你急啊！看来以后要学习这位理事长的命名啊，既探索了国际性的教育问题，也研究了各种类型的打拼图。可惜装的总会露馅儿，每次只要他出事啊，身为女儿的会长就会更加厌恶男生，从而整的主角们那是不要不要的，理由也非常的骚，因为不想让男生变成像他父亲这样的人渣，绝了。不过我特别敬佩校长事情败露，还具有这么游刃有余的慷慨之气，这反差萌真的是融化了我的心，和那个大喊欧尼讲的那个。宗师啊，有着异曲同工之妙，有些场面我真的是不好细讲，只能给你们打打码，看个大概，你就知道这是何等的卧槽。所以说，有某种属性的观众啊，就别错过了，记得锁好门再看啊。想当年啊，我那同学上课看被啄到了啊，算了，提着贼尴尬呀。我不是无中生有啊，嗯。不是不是不是，后面的剧情更加的刺激过人。什么男主女装越狱，进击的去脸虎脑，菊花事件，乳毛扳手腕，校长的屁股理论。这段屁股理论的剧情是真的骚。当时男主他们本来被学生会下套，准备退学了，是校长给了他们一个交流和留下来的机会，前提是要回答到校长心里所想的点子上，就是要回答到底是喜欢屁股呀，还是欧派呀，喜欢屁股的理由和信仰是什么呀？男主一听，当场就歇逼了呀，我喜欢的是欧派。哎呀，什么屁股热爱理论完全没研究过呀！更何况校长他走过世界各地，问过很多专业性的学者，给出的答案都是什么喜欢就够了啊！无论怎样，屁股他就在那里之类的，看似高深啊，实则啊放屁的答案，时间紧凑。但让男主最后灵光一闪的是副会长的欧派，因为实在太大了，所以反而更像屁股。那这说明了什么呢？说明欧派是屁股的复制品啊！当人类爬行时，首先看到的就是屁股，站立之后啊，这个胸部才开始发育，是。胸啊，窃取了屁股的生命本源，屁股才是最原始、最古老的绅士之本。男主啊，一顿骚话呀，连自己都信了，感动了校长，延期了这个被退学的时间。这动画一本正经、胡说八道的情节是做的真的棒。你若把欧派呀、屁股这些低俗的词汇给换掉，那真的就是瞬间高大上啊！作为本剧的神来之笔啊，就是在绅士和擦边球的环境下，通过为人师表的黄毛的一系列无知、背叛，到理解朋友心路历程的一个。转变来体现出我们学生时代的很多缩影，我们可以勾心斗角，产生嫉妒，甚至能为了些鸡毛蒜皮的小事啊，闹得怀疑人生。但是，一起陪你打游戏，一起和你称兄道弟，互谈欧派，背地里偷偷的耍耍荤段子的他们，至少和你说的呀是真心话。有时候打一架，脱口谈他就和好了。哪像我们有时候入了社会呀、啊，真的是要好好的包装自己，装的辛苦不说，你自己也累，到后面才后悔，没有珍惜和死党们欢乐互撸的。美妙时光啊！另外呀、啊，这个翻的好的画面我不放就知道铁定过不了审。我讲出来的东西不及这翻骚气的十之一二，你去看完，然后再回来评论。如果不说我操，我当场。就把这个麦克风吃掉！哎，这个片子好像还有个真人版啊，这个小花花的剧情啊，让你感觉是在看毛。那么之后呢，我也会继续为大家带来一些以前我看过觉得非常棒的番剧进行推荐，喜欢的朋友可以点个关注支持一下。下面依照惯例呀，跪求一波素质三连，你的支持就是我更新的动力。那么我是卓毛，我们下期再见，拜拜。